স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ফাহমিদা সম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজ রোববার আমরা কথা বলি নারীর স্বাস্থ্য এবং মনোজগৎ নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে গর্ভবতী এবং নতুন মায়েদের রোজা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সোহরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাবেক গায়নী প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ফারহানা দেওয়ান পারহানা দেওয়ান আপনাকে স্বাগত রোজা আসলে অর্ধেক মাঝামাঝি চলেই এসেছে যদিও রোজার শুরুতে আমরা খানিকটা আলোচনা করেছিলাম যে গর্ভবতী বা হবু মা যারা আছেন তারা আসলে রোজা কিভাবে পালন করবেন একটি ধর্মীয় ব্যাপার আছে সবারই আসলে মনে প্রত্যাশা থাকে যে যে তাৎপর্যপূর্ণ এই মাস সেই একটি রোজাও হয়তো কেউ চান না যে না আমি না করি কিন্তু শারীরিক কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে যারা আসলে নতুন আর একটি প্রাণকে জন্ম দিতে যাবেন তখন কিন্তু শুধু তিনি নিজের কথাই না তার ভেতর আমরা জানি যতটুকু যার একটি প্রাণ বেড়ে ওঠে একটু একটু করে তো শুরুতে একটু জানতে চাই যে যারা এই ধরনের গর্ভ অবস্থায় আছেন গর্ভবতী অবস্থায় তাদের জন্য আসলে রোজার ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন ধন্যবাদ সম্পাদ তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে রোজা কেমন রাখেন প্রেগনেন্ট মহিলারা জরিপে দেখা গেছে যে প্রায় সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সারা পৃথিবীতে মুসলিম যে সমাজ আছে সেখানে মহিলারা দেখা যায় যে বিশ দিনের মতো সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট মারাই মহিলারাই রাখেন ত্রিশটা না করলেও কিন্তু বিশটা হ্যাঁ অনেকেই করেন কেউ হয়তো একটা দুটাও করেন কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে এটা আমার আমাদের কাছে যেটা মনে হয় যে আসলে কিন্তু রিলিজিয়াস যে ব্যাপারটা আছে সেখানে কিন্তু বলাই আছে এবং হাদিসেও বলা আছে যে যদি অসুস্থ থাকে কেউ তাহলে কিন্তু রোজা না রাখলেও হবে যেমন এটা তো প্রেগনেন্সি যদি আমরা অসুস্থ বলি না বাট প্রেগনেন্সিতে অনেক কম্প্লিকেশন হলে সেটা একটা অসুস্থতার মধ্যে পড়ে যায় এর জন্য বলছে যে যদি খুব সিক ফিল করে কেউ তাহলে কিন্তু রোজা না রাখলেও চলবে আবার এমন কিছু বলা নেই যে না রাখতে পারবেন এর জন্য দেখা যায় যে আমরা যখন ফেস করি প্রত্যেক দিন মারা আসেন প্রথম প্রশ্ন বলেন আপনার রোজা কি রাখতে পারবো বা অনেকে আছে রোজা রেখেই আসেন তখন আমাদেরকে বলতে হয় যে দেখেন আপনি কেমন ফিল করছেন আপনার স্বাস্থ্যটা কেমন মনে শরীরটা কেমন লাগছে যদি শরীর ভালো লাগে যদি সে গুড ফিল করে তাহলে সে রোজা রাখতে পারবে মানে এটা একেবারেই কিন্তু নিজের একটি ব্যাপার যে আমি যদি মনে করি যে আমার ভালো লাগছে আমি পারবো তাহলে আমি রাখতে পারবো কোনো বাধা নেই এতে কিন্তু আমি যদি আসলে অসুস্থ বোধ করি তাহলে কিন্তু সেখানে চলে আসে প্রশ্ন তো বলছিলাম যে আমরা জানি এক এক সময় এক একটা ব্যাপার থাকে প্রথম তিন মাস থাকে পরে তিন মাস থাকে শেষের তিন মাস থাকে তো শুরু স্টেজ থেকে আপনার কাছে জানতে চাই যে শুরুর দিককার মায়েদের কেমন আপনারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন মাঝামাঝির সময় এবং যারা একেবারে শেষ সময় আছে তিন মাসের আমরা কিন্তু নর্মালি জানি যে প্রেগনেন্সি মাঝখানে তিন মাসটা সব দিক দিয়ে ভালো লাগে মাদের প্রথম তিন মাস বমির জন্য খারাপ লাগে অনেকে এতই বমি করেন যে ওনারা কিছু করতে পারেন না এটা কিন্তু রোজা বলে না আর শেষের তিন মাস যেহেতু বাচ্চাটা বড় হচ্ছে পেটের মধ্যে তার হাঁটা চলা তার মুভমেন্ট তার টয়লেট করতে হচ্ছে চাপ চাপ লাগছে মিলাই জিলাই কিন্তু দেখা যায় যে ওই সময়টাও সে ব্যাড ফিল করেন এই জন্য প্রথম তিন মাস এবং শেষের তিন মাসে দেখা যায় যে যদি রোজা রাখেন কিছু দেখা গেছে যে বাচ্চা একটু ওজন কম হতেও পারে এটা আসলে নির্ভর করে মাটা কি খাওয়া দাওয়া আগে কেমন করেছিল যদি কেউ মন ঠিক করে রোজা রাখবে তাহলে কিন্তু আগের থেকেই তাকে প্রপারলি নিউট্রিশন মেন্টাল প্রিপারেশন সব কিছু নিয়ে রোজাটা শুরু করতে হবে কেউ যদি হঠাৎ আছে রোজা শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে আমি রোজা রাখা শুরু করলাম হয়তো চেক আপ করলেন না দেখলেন না ওনার অন্য কোনো প্রবলেম আছে কি না কিন্তু দেখা গেছে যে প্রথম তিন মাসে সে তিন মাসে বাচ্চার ওজনটা একটু ব্যারি করে দেখা যায় বাচ্চাগুলো একটু কম ওজনের হতে পারে পাঠানো দেবেন আপনি চেক আপের কথা বলছিলেন যে যারা আসলে রাখতে চান এই ধরনের রোজা বা মনস্থির করেছেন তো তার আগে আসলে কি কি ধরনের প্রস্তুতি তাদের নেওয়া উচিত একটা মা যদি মনে করেন যে আমি রোজা রাখবো তাহলে কিন্তু তাকে প্রথমেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তিনি যার যাকে দেখান সব সময় অথবা যা হ্যাঁ এটা একটা মিড ওয়াইফ হতে পারে নার্স হতে পারে তো ওনাকে বলবে যে আমি রোজা রাখতে চাই মনে করো তার জাস্ট হয়তো বা দেড় মাস প্রেগনেন্সি রোজা এসে গেল সে বলবে আমি রোজা রাখতে চাই আমি কি করব তাহলে কি করবে ওই ডক্টরটা তাকে চেক আপ করবে তার ব্লাড প্রেশার দেখবে তার সব কিছু ভালো আছে কি না এনিমিয়া যদি থাকে ডায়াবেটিস যদি থাকে এগুলাতে বাচ্চা লং টার্ম ইফেক্ট পেটের বাচ্চার হতে পারে এই জন্য সে প্রিপেয়ার্ড কি না আগেই কিন্তু চেক আপ করে ডক্টর দেখে নেবে ডক্টর তাকে বলবে যে হ্যাঁ আপনি আপনি সব কিছু নর্মাল আছে আপনি রোজা রাখতে পারবেন এটা কিন্তু আগেই তাকে চেক আপ করে নিতে হবে যেমন ধরো ডায়েটের ব্যাপারে একটা কিন্তু অ্যাডভাইস নেওয়া লাগে তাই না যে কী ডায়েট খাবে কারণ রোজার সময় কিন
खान जे खावा अनेक बडी थे अच्छा कि वेलकुकड मीट बोले एग्स बोले लिगिम्स आीड्स आजुर कथा जी खेजुर क्योंकि खाई कारण खेजुर खेला है कि प्रोलंगड एट बडी थे जाए अनेक आस्ते आस्ते कर ब्लाड सूगार ग्लुकोज रिलीज कर देखा जाए जा बडी ब्लाड सूगार मेनटेन हो चिंता लक्षण मध्य कि वार्निंग सैंस आज वार्निंग सैंसर मध्य हे तरह देखा गलो रोजा रेखे खूब पिपासा लागे तरह देखा गलो तर ओजन तर निजे बडिर ओजन से तो चेकअपे जाए देखा गलो तरह वेट कमे जा क्रमश प्रेगनेंसि तो बाढ़ार कथा ना बाढ़ लेना स्ट्राटेगि थको एन जो ओजन कमे जाए बुझते जो भरे बाच्चाओ ग्रो करा और तर निट्रिशनों प्रपार होना ये एक जिन आए खूब पिपासा लागे खूब पिपासा लागे और खूब खराब लागे आए होते बमी लागे हेडेक हे वमिटिंग हेक्ट होते से खूब मान तर खराब लागे तर हठात कर माथा खूब झिमझिम कर चोखे अंधकार देखे चोखे अंधकार देखे माथा झिमझिम कर रोजा भेगे फिलते है तर मान तर बडी ते ब्लाड सूगार कमे गे तक कि से तक क्योंकि संगे संगे पानी मध्य एक चीनी लवण एग्ल गुलाई एक खेते हैं और यहाँ और एक वार्निंग आज जाए रेगुलर चेकअपे देखा गलो तर ओजन बाढ़ा ओजन बाढ़ा मान बाच्चा भरे बाढ़ा आकटा होते देखा गलो जो हठात कर कन्ट्रैक्शन मैंने बाच्चा प्रिमेचर लेबारे चले जा सब सीगनल देखा दे कार्निंग सैन जो ना रोजा हम कन्टिन्यू करा जा प्रथम तीन मास जरा एकदम नतून स्टेजे आज तर कथा बीजे तक हम अने बमी होते खराब लगा होते जो प्रथम तीन मास शेष तीन मास एक बस जटिलतागुल्लो बेसि थे क्योंकि क्यों जदि प्रथम तीन मास मोटामुटी सुस्थ बोध करें तीन जुड़ी डाकते पर पंद्र घंटा दीर्घक्षण ना खे थ तक तो एक आर्लि स्टेजे थे तो ये आसले को बरूप प्रभाव फेलो कि गर्भे सन्तान ऊपर क्यों जी पारे तक तरह की की खबर जी पंद्रह घंटा टाना ना खे थार जो बेपारे कि पुषि ने कथा पंद्रह घंटा और एक जिन है एक तो किटन बडी स्टारेशन कथा किटन बडिर जो पेटे जो बाच्चा आज गर्भस्थ जो बाच्चा और क्यों ब्रेन डेभलपमेंटे प्रब्लेम होते आकटा जिन है जो डिहैड्रेशन जो मायर जो बडी ते पानी कमे सारा दिन रोजा रेखे तरह तो डिहैड्रेशन हो डिहैड्रेशन जो बाच्चार किट एडभार्स इफेक्ट होते बाच्चारा जख बड़ो तक स्टाडी कर देखा गया है इस सब बाच्चा अनेक समय हार्ट डिजिज डायबिटीज विभिन्न रकम असुखे आक्रांत तो होते जी फरहाना देवान ये विषय अपन का विस्तारित सुनब तब एक छोट बिरती फिर एकटूरी आबो स्वागत समाधान सूत्र अनुष्ठने गर्भवती और हबू मे रोजा नहीं आलोचना चलते डर फरहाना देवान साथ अनेकगुल शनल अवस्थाय रोजा मायर कर ले अवस्था आसले ना कराओ तरज भलो ए फरहाना देवान एक विषय क्योंकि अपनी शुरूते ही धर्मे बला आज है क्यों जी आसमें भलो बोध ना कर विशेष को मुहूर्त चले आसे से क्षेत्र में क्योंकि परवर्ती पानी शून्यता अनेक खराब लगाओ अनेक समय देखा दी पे तो मायर ए सन्तान जो गर्भ सन्तान बड़ो हम क्यों जो रेखे थकें प्रभाव कैम पड़ते रक्तशून्यता रक्त शून्यता 
ওজনে কম হচ্ছে বাচ্চারও দেখা যাবে যে হিমোগ্লোবিনে এফেক্ট করছে আইটা হচ্ছে মায়ের যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে এটার প্রভাব পড়বে বাচ্চার উপরে সে ডায়াবেটিস আছে উনি হয়তো বা ইনসুলিনও নিচ্ছেন অনেক সময় হাইপো হয়ে যায় ব্লাড সুগার কমে যেতে পারে এটা হলে কিন্তু বাচ্চার একটা স্বাস্থ্যকর একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে তাছাড়া মায়ের যদি দেখা যায় নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি আমরা বলেছিলাম যে লম্বা সময় উনি না খেয়ে আছেন তখন ন্যাচারালি বাচ্চা তো মুখে খায় না বাচ্চা সব কিছু ব্লাড থেকেই পাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে নিচ্ছে মায়ের ব্লাড থেকে সার্কুলেশন থেকে প্ল্যাসেন্টা থেকে সেই সবকিছু নিচ্ছে দেখা যাবে যে ওই সময় বাচ্চার গ্রোথটা ভালো হচ্ছে না এবং এইটার জন্য প্ল্যাসেন্টাতে একটা হরমোন কনভার্ট হয় কর্টিসোল থেকে কর্টিসোন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেটা না হতে পারলে এই কর্টিসোলটা বাচ্চার ব্রেইন এফেক্ট করতে পারে তো এর জন্য দেখা যাচ্ছে যে সব কথার শেষ কথাই হচ্ছে যে মাকে একটা প্রিপারেশন নিয়ে রোজা শুরু করতে হবে যাতে সে যখন রোজা শুরু করবে সে মেন্টাল ফিজিক্যাল সব রকম প্রিপারেশন নিয়ে সে রোজাটা শুরু করবে এবং শুরুতে যেটা বলেছিলেন যে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কারণ অনেক সময় এই সময় দেখা যায় যে অনেকে অনেক ধরনের মেডিসিন খেতে পারেন ওষুধ খেতে পারেন সেইটার শিডিউলটাও কিন্তু একটি ঠিক করে নেওয়ার বিষয় থাকে যে আমি হয়তো দুপুরে যেটা খাবার কথা ছিল সেটা তাহলে আমি কখন খাবো এবার আমরা আসি যে হবু মায়েদের নিয়ে অনেক কথা হলো নতুন মায়েদের নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যাদের হয়তো এক দু মাস বা মাত্র ডেলিভারি হয়েছে অথবা যদি ডেলিভারি নাও হয়ে থাকে অনেক নারী আছেন যাদের হয়তো যে কোনো ধরনের অপারেশন হতে পারে সার্জারি হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে আসলে রোজাটা কেমন হবে সার্জারি ডিপেন্ড করে যদি মাত্র হয়েছে সাত দিন আগে তাহলে তো রোজা রাখার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু এমন যদি এক মাস হয়ে গেছে সে ভালো কি ধরনের সার্জারি ইউট্রাসের অপারেশন হতে পারে ওভারিতে অপারেশন থাইরয়েড অপারেশন হতে পারে থাইরয়েড হতে পারে এগুলো যদি হয় তার স্ট্যাটাসটা দেখে নিতে হবে উনি এনিমিক কি না ওনার ব্লাড সুগার কেমন আছে কারণ দেখা গেছে যে ডায়াবেটিস আমরা জানি এটা এমন একটা অসুখ এটা প্রত্যেকটা অর্গেনকে এফেক্ট করতে পারে যার জন্য তার ডায়াবেটিসের স্ট্যাটাসটা কী তার হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাসটা কী সব কিছু দেখে যদি এক মাস দেড় মাসের আগে অপারেশন হয়ে থাকে তাহলে হয়তো বা সে রাখতে পারবেন এবং তার মনের জোর থাকতে হবে সে এত মেন্টাল প্রিপারেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোজা রাখার জন্য কিন্তু উনি যদি গুড ফিল না করেন তাহলে রোজা না রাখে হয়তো বা একটু সেটেল করলে দুই তিন মাস পরে রেখে নিলেন এটা তো আমাদের রিলিজেনেও আছে যে আমরা পরে রাখতে পারি রোজাটা যেরকম আমরা প্রেগনেন্সির সময়ও বলি যে কেউ যদি খুব ভালো ফিল না করে আমাদের কাছে কিন্তু আসে প্রেগনেন্ট মারা এসে বলবে রোজা রাখছি খুব খারাপ লাগে বা হাজবেন্ড বলে যে ওকে তো বুঝাতে পারছি না তখন আমরা বলি যে দেখেন যদি ও ভালো ফিল করে ইফতারে পরে ওকে খেয়ে ওর ভালো লাগে তাহলে রাখবে না হলে কিন্তু আমরা মনে করি এটা কারণ আরও কিছু ইফেক্ট আছে যেমন ধরো আলসার কারো যদি আলসার থাকে পেপটিক আলসার এটা কিন্তু বেড়ে যায় গ্যাস ভাব প্রেগনেন্সিতে জানোই হয়তো বা যে অনেক মাদের কিন্তু খেয়ে গ্যাস ভাব এবং ডিসপেপশিয়া কখনো ছিল না কিন্তু প্রেগনেন্সি জনিত কারণে হয়তো চলে আসে প্রেগনেন্সিতে অনেকেরই আলসার হয় এবং এই আলসারের জন্য কন্টিনিউয়াস বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকা আরও গ্যাস বডিতে স্টামাকে গ্যাস রিলিজ হয় এবং খুবই খারাপ লাগে এটা একটা হতে পারে আরেকটা হতে পারে ইউরিন ইনফেকশান কেন অনেক ক্ষণ ধরে না খেয়ে পানি না খাওয়াতে হয় দেখা যায় যে ইউরিন ইনফেকশান মাদের হতে পারে এবং অনেকের এমনিও ইউরিন ইনফেকশান থাকে প্রেগনেন্সিতে যদি ইউরিন ইনফেকশান থাকে আর এই সময় সে পানি আর যেহেতু সারাদিন না খেয়ে আছে পানিও তো খেতে পারছে না তার জন্য ইউরিন ইনফেকশান হওয়ার চান্স আরও বেশি থাকে আর তাছাড়া সব মিলায় একটা সাইকোলজিক্যাল আমরা সাইকোসোম্যাটিক বলি সব মিলায় তার একটা সাইকোলজিক্যাল কেন একটা দোটা না থাকে সে বলে আমি রোজা রাখবো না রাখলে কি হতে পারে রাখলে সে হয়তো ব্যাড ফিল করছে সব কিছু মিলাই কিন্তু এইটা একটা প্রবলেম রাখতেও মনে চাই আবার মনে হয় যে আমার সন্তানের তাহলে কি হবে তার ভালো মন্দের কথাও কিন্তু সেটা নিয়ে একটা দোটানা আপনি যে কথাটি বলেছেন একদমই ঠিক যে একটা দোটানা ভাব কিন্তু এই সময়টাতে তৈরি হয় যে আমি আসলে কি রোজাটা রাখবো কি রাখবো না এ ধরনের একটি আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে নতুন মায়েদের কথা যাদের হয়তো ডেলিভারি হয়েছে তখন আমরা জানি যে ছোট্ট শিশুটি কিন্তু মায়ের উপরই নির্ভরশীল থাকে তো সেই সব মায়েদের জন্য কি ধরনের পরামর্শ প্রথম কথা হলো ডেলিভারির পরে চল্লিশ দিন রাখতে পারবে না বিভিন্ন কারণ জি হরমোনের কারণে ডিসচার্জের কারণে এবং বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিটিং করাচ্ছে সব কিছু মিলে ওই সময় সম্ভব হয় না চল্লিশ দিন হয়ে গেলে তার এক মাস হয়েছে দু মাস হয়েছে বা তিন মাস হয়েছে চল্লিশ দিনে পারবে না সিক্স উইক্স সিক্স উইক্সের পরে হয়তো সে যদি সেটেল থাকে তার বডি যদি কিছুটা রিকভার করে তখন সে পারবে কারণ আমরা এখন জানি যে বেশিরভাগই কিন্তু মায়েতে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে যে সন্তানটি আসছে তো তখন সেটাও কিন্তু তার এক ধরনের সার্জারি হচ্ছে এবং তখন এই যে বা
নবজাতক যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমি বলেছি আবারও বলছি যে 6 উইকস এর মধ্যে পারবেন না আর একটু পরে যেমন 3-4 মাস হলে পারবেন তবে একটা সপ্তাহের মধ্যে আসলে পারবেন না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মা যখন ব্রেস্ট ফিডিং করেন তখন কিন্তু প্রেগন্যান্সি অবস্থায় যা ছিল যা ক্যালোরি ইনটেক তাকে নিতে হয় তার চেয়ে আরো 300 ক্যালোরি বেশি নিতে হয় ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় এর জন্য আমরা বুঝে ক্যালোরি তো তারা বুঝবে না আমরা বলে দেই এটা খাবেন এটা খাবেন এক মুঠ বেশি ভাত খাবেন আর সবকিছু বেশি করে ভেজিটেবলস খাবেন সবকিছু আমরা বলে দেই যাতে ওই নিউট্রি যেমন বেশি করে যদি মিল্কও খায় সেটাও কিন্তু মিল্ক তৈরি করতে সাহায্য করে তার তো ব্রেস্ট ফিডিং করাতে হবে কিন্তু যদি 3 মাসের পরে হয়ে যায় তাহলে সে রোজা রাখতে পারবে যদি সে গুড ফিল করে সেখানেও কিন্তু সেই একই ব্যাপারটা আছে যে তাকে আসলে ভালো বোধ করতে হবে আর হার্টের আমরা জানি যে অনেক মায়েদের সেটা গর্ভাবস্থায় হোক অথবা হব নতুন মায়েদের ক্ষেত্রে হোক কারো যদি হৃদরোগের কোনো সমস্যা থেকে থাকে সে ক্ষেত্রে আপনাদের পরামর্শ কেমন হৃদরোগে হয় কি হৃদরোগ ডিপেন্ড করে কি ধরনের হার্ট ডিজিজ অনেক সময় দেখা যায় যে এমন একটা হার্ট ডিজিজ তার আছে তার এনিমিয়া হয়ে যাচ্ছে তার বডিতে রক্ত শূন্যতা হয় হার্ট ডিজিজের জন্য কেন হার্ট পাম্প করতে পারছে না ঠিক অক্সিজেনটা বডিতে দিতে পারছে না এই অবস্থায় রোজা রাখা ইট ইস নট পসিবল কারণ শি ইজ নট ওয়েল সে তো সুস্থ না এর জন্য এটা একটা অসুখ তাই না যেমন আমরা ডায়াবেটিসকে বলি ঠিকই ডায়াবেটিসের চেয়ে হার্ট ডিজিজটা অনেক বেশি সিরিয়াস একটা অসুখ কারণ ডায়াবেটিস মানুষের বডির সাথে অ্যাডজাস্ট করেও মানুষ ওষুধ নিয়ে ইনসুলিন নিয়েও থাকতে পারে কিন্তু হার্ট ডিজিজ যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রিটমেন্ট হবে ওই অবস্থায় সে কিন্তু রোজা রাখতে পারবে না জি ফারহান দেওয়ান পরামর্শগুলো একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনি এরই মাঝে অনেক ছোটখাটো অনেক পরামর্শ দিয়েছেন তারপরও যদি এই দুই ধরনের মায়েদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ থাকে যে যারা আসলে হবু মা হতে যাবেন প্রথম তিন মাস অবস্থা যদি তিনি থেকে থাকেন তার জন্য কি ধরনের পরামর্শ দিতে মাঝামাঝি তিন মাসের জন্য কেমন পরামর্শ সেটা খাওয়া দাওয়া হোক বা তার চলাফেরা হোক বা যে কোনো রুটিনের ক্ষেত্রে হোক এবং শেষ তিন মাস যারা আছে তাদের জন্য কি পরামর্শ আমি তার আগে একটু বলতে চাচ্ছি যে কিভাবে একটা মা নিজেকে তৈরি করবেন মনে করো একজন বলল যে আমি রোজা রাখতে চাই সে মাত্র প্রেগনেন্ট হয়েছে প্রথমে সে কি করবে সে তার ডক্টরের কাছে যাবে ডক্টরকে বলবে যে আমি রোজা রাখতে চাচ্ছি তখন ডক্টর কি করবে ডক্টর বা নার্স হয়ে বা বিদেশে কিন্তু মিড ওয়াইফরাই বেশি দেখে তো উনি প্রথমে দেখবেন যে তার এনিমিয়ার কন্ডিশন কি তার ডায়াবেটিসের কন্ডিশন কি তার ফুড হ্যাবিট কি এবং অনেকে আছে আমরা জানি কফি খাওয়ার একটা অভ্যাস থাকে এখানে বলেছে যে দুই কাপের বেশি কফি কিন্তু মানে রোজা ভেঙে হোক ফারহানা দেওয়ান আমরা শুনবো তবে একজন দর্শক কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষায় আছেন দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যাঁ আমি হাসিবা আমি ঢাকা থেকে বলছি জি আমি তিন মাস হয় আমি আমি প্রেগন্যান্ট তো আমি রোজা রাখার আগে ডাক্তার দেখিয়েছি উনি বলেছেন যে রোজা রাখতে পারবেন যদি আপনি সুস্থ মনে করেন নিজেকে তো উনি আমাকে পুরো তিন লিটার সাড়ে তিন লিটার পানি খেতে বলেছে প্রতিদিন তো আমার মনে হয় যে আমি মনে হয় দুই আড়াই লিটার বা তিন লিটার হয়তো পুরোটা খেতে পাচ্ছি না পানি তো এটা তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না আচ্ছা <laughs> তোমাকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ নিজের উপরে তবে পানি এত না খা এত না খেলেও চলবে আমরা বলি যে দেড় থেকে দুই লিটার দেড় থেকে দুই লিটার পানি তুমি যখন ইফতার করো ইফতারে পরে তোমাকে সেরির মধ্যেই তো এই পানিটা খেতে হবে তুমি একটা এক লিটারের বোতল আর তারপরে এত জোরাজুরি করার দরকার নেই তুমি দেড় থেকে দুই লিটার মানে দুটা বোতল হাতের কাছে রাখলে তুমি সময় সময় খেয়ে নিলে পানিটা ডিপেন্ড করে তুমি কেমন ফিল করো যেটা সম্পাপা বললো তোমার যদি গুড ফিল হয় তাহলে তুমি রোজাটা রাখবে এবং এটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই যে জোর করে তিন লিটার খেতে হবে পানি এমন কথা নেই তুমি যদি ভালো ফিল করো তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলবো তুমি তো ডক্টরের কাছে গিয়েছো তুমি একটু চেক আপ করিয়ে নিবে যে তোমার এই যে এই রক্ত শূন্যতা আছে কিনা যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম অন্য অন্য কন্ডিশন কোনো সুস্থতা কোনো অসুস্থতা আছে কিনা সেটা দেখে নিলে যদি তোমার ওনারা বলেন যে হ্যাঁ আপনি রাখতে পারবেন কারণ আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রথম তিন মাসই সমস্যা কেন মানুষ বমি করে বেশি উপকৃত হবেন সময় হয়ে গেছে একটি বিরতি নিবার ফিরছি একটু পরে আমাদের সাথেই থাকুন 
আবারো স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে হুবু এবং নতুন মায়েদের রোজা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ডক্টর ফারহানা দেওয়ানের সাথে ফারহানা দেওয়ান আমরা কিন্তু এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে আসলে কি কি যে হতে পারে রমজানের মধ্যে কি কি কমপ্লিকেশনস গুলো হতে পারে বা কোন কোন পরিস্থিতিতে তারা কিন্তু এই রমজান পালন করতে পারবেন রোজা পালন করতে পারবেন আমি অ্যাডভাইজার কথা শুনতে চাচ্ছিলাম পরামর্শের কথা কিন্তু তখন একজন দর্শক ফোন করাতে আসলে আমরা সেই আপনার পরামর্শগুলো শুনতে পারিনি তো আমরা শুরু করতে চাই যে প্রথম তিন মাস যাদের এখন গর্ভাবস্থা আছেন তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে আমার মনে হয় যে আমরা একটু ডিসকাস করেছিলাম যে কফি খাওয়ার কথা বলছিলেন যে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ তাহলে प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য আমি বলবো যে ডাক্তারের সাথে আগে বলবেন উনি যে আমি রোজা রাখতে চাই তখন ডাক্তার সব চেকআপ করে নেবে চেকআপ করলে একটু ফ্রিকোয়েন্ট হতে পারে নরমালি তো আমরা জানি যে দুই সপ্তাহ পরে বা মাসে একবার আমরা দেখি কিন্তু এই যে রোজা রেখেছে তার যদি কোনো কমপ্লিকেশন কিছু ওয়ার্নিং সাইনের কথা বলেছিলাম ইউন ইনফেকশন হচ্ছে কি না বা অন্য প্রবলেম হচ্ছে কি না বা ব্যাড ফিল করছে কি না এর জন্য আমরা হয়তো বা বলতে পারি ঘন ঘন আসার জন্য আরেকটা প্রিপারেশন আছে আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না যে কাজ করেন যারা আজকাল তো অনেক মহিলারা কাজ করে তাহলে এমপ্লয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমি এত আওয়ার্স কে কমিয়ে দেয়া যায় কি না বা আমার আওয়ার্সগুলো ছোট করা যায় কি না যা কারণ প্রেগনেন্সিতে কিন্তু একটু রেস্টেরও ব্যাপার আছে এবং যদি প্রেগনেন্সি সে রোজা রাখে কারণ তুমি কিন্তু আমাকে আলাদা করে বলেছো প্রথম তিন মাসের কথা প্রথম তিন মাসে যেটা হয় খুব সিক ফিল করে অনেকে অনেক ভমিটিং হয় অনেকের বমি হয় বেশি খেতে পারে না এটার জন্য দেখা যায় যে ওরা খুবই খারাপ ফিল করে এর জন্য সে হয়তো বা রেস্টের ব্যাপারে তাকে বলতে হবে তাকে ডায়েটের ব্যাপারে আমাদেরকে আলাদা করে বলে দিতে হবে এর জন্য প্রিপারেশনের জন্য তাকে তার ছুটির কথা তার আওয়ার্সের কথা মানে কাজ যতক্ষণ করবে কাজের আওয়ার্সগুলো কমিয়ে নেওয়া যায় কিনা এই জিনিসটা কিন্তু আগেই সে প্রথম তিন মাসের জন্য বলবে আমি আগেও বলেছি মাঝখানে তিন মাস অত বেশি খারাপ লাগে না সবচেয়ে গুড সময়টা হচ্ছে মাঝখানে কিন্তু সেই মাঝখানে তিন মাস সময় যদি কেউ আসলে রোজা করতে চান এবং আপনি বলছিলেন যে বিশ্রামের কথা এবং এখন অনেক কর্মজীবী মায়েদের সংখ্যা বেড়েছে তার মানে সাধারণ সময় আপনারা যতক্ষণ বিশ্রামের কথা বলেন এই রোজার সময়টা যেহেতু তিনি ফাস্টিং করছেন একটু লম্বা সময় ধরে সেই সময়টাতে কি বিশ্রাম আসলে বেশি নেবার প্রয়োজন সেই ধরনের পরামর্শ কি দিয়ে থাকেন বিশ্রামের কথা আমরা বলেছি রাতে ছয় আট থেকে ছয় থেকে আট ঘন্টা যারা রোজা করবেন তাদের জন্য কি বিশ্রামের আলাদা নাই কিন্তু বিশ্রামের একটা বলাই হয় রাতে ছয় থেকে আর আট ঘন্টা এবং দুপুরে দুই ঘন্টার মতো সে রেস্ট নেবে এখন যারা সারা দিন কাজ করেন ব্যাংকে বিশেষ করে ওনাদের জন্য একটা প্রবলেম হয় কি ওই দুই ঘন্টা দুপুরে বের করা সম্ভব হয় না তখন আমরা বলি ঠিক আছে তোমার কি কোনো লাঞ্চ ব্রেক আছে ওরা বলে হ্যাঁ লাঞ্চ ব্রেক আছে অনেকের এক ঘন্টা থাকে অনেকে ফর্টি মিনিটস থাকে তখন আমি বলি যে একটু সময় খেয়ে তুমি জাস্ট একটু ইজি চেয়ার বা কিছুর মধ্যে শুয়ে থাকতে পারো এটা হলে তার একটা রেস্ট হবে আর আরেকটা জিনিস আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আমরা তাহলে ওদেরকে কী অ্যাডভাইস দিতে পারি সে প্রেগনেন্সি নিচ্ছে একটা তো বললাম প্রিপারেশনের কথা বলেছি যে আগে থেকে ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কিছু মন ঠিক করে সে রোজা রাখা শুরু করলো তাহলে তাকে আমি কী অ্যাডভাইস দিতে পারি অ্যাডভাইসের মধ্যে একটা এসে বলতে হবে যে সে জানি খুব স্ট্রেস না নেয় আমরা জানি অনেক কারণে মহিলাদের কিন্তু স্ট্রেস হতে পারে প্রথম কথা সে স্ট্রেস নিবে না সে কুল থাকার চেষ্টা করবে এবং সে চেষ্টা করবে যাতে যেমন ধরো খুব কোনো স্ট্রেনাস কাজ হেভি কাজটা এভয়েড কাজগুলো লং ডিস্টেন্সে হাঁটাটা অ্যাভয়েড করতে এবং ফ্যামিলি থেকে টিপস নেওয়া যায় আচ্ছা না আত্মীয় স্বজন কেউ রোজা রেখেছে আমরা বলতে পারি আপনি তাদের সাথে কথা বলেন ওনারা হয়তো একটা গুড টিপস দিতে পারে তাকে বেশি নেওয়া যাবে না পার ডে এক কাপ কফির মধ্যে একশো মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে খুব বেশি হলে দুই কাপ অনেকে একটা নেশা থাকে যেমন অনেকের নেশা থাকে চা খাওয়ার ভোর রাতে কিন্তু অনেকে চা খায় রোজার দিনেও তো ওইটা বলতে হবে দুই কাপ বেশি সে খেতে পারবে না এবং খাবার ব্যাপারে যেগুলো একটু কার্বোহাইড্রেট ভালো বেশি কার্বোহাইড্রেট আছে এবং অনেকক্ষণ বডিতে থাকবে এই ধরনের খাবার তাকে খেতে হবে আমি একটু আগে বলেছিলাম যেমন খেজুরের কথা লিগিউমস এগুলাকে বলে তাছাড়া সে বেশি করে ফেজে গ্রিন ভেজিটেবলস খাবে যে জিনিসগুলো থাকে এবং এই খেজুর তারপরে এই ধরনের ড্রাইড ফুড ড্রাইড ফুড খেতে বলে সেটা রোজার ইফতারি পরেও সে খেতে পারে ভোর রাতে হতো না খেলো কিন্তু ইফতারের পরে সে যদি রোজাটা ভেঙে খায় ওইটা অনেকক্ষণ তার বডিতে থাকবে আর পানির কথা বলেছে আমাদের এক দর্শকও ডিসকাস করছিলেন দেড় থেকে দুই লিটার আমরা বলি 
পানি খাওয়ার জন্য এগুলা মোটামুটি অ্যাডভাইস আমরা এবং শেষ তিন মাস যারা আসলে একেবারে প্রতীক্ষা গুনছেন যে কখন তার সেই নবজাতকটি তার কোল জুড়ে আসবে তাদের জন্য আসলে কি ধরনের পরামর্শ থাকবে যারা এই শেষ তিন মাস আছেন তাদের জন্য আসলে রোজা রাখা যে শেষে তিন মাস তারপরে একটু পর পর যেহেতু বাচ্চাটা নিচের দিকে নামছে একটু পর পর টয়লেটে যাওয়া লাগে সবকিছু মিলায় ওরা একটু বুট ফিল করে না এবং শেষের দিকে দেখা যায় যে বলেছি তো আগেও আমি প্রথম তিন মাস বমির জন্য পারছে না শেষের তিন মাস এই সব মেকানিক্যাল কারণে অনেকে রোজা রাখতে পারেন না তো শেষের তিন মাস কেউ যদি বলেন ভালো ফিল করেন তাহলে সে রাখতে পারবেন তবে তার অবস্থা তার স্ট্যাটাস তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন আমরা চেক আপ করে নিব এবং অবশ্যই যারা রাখবেন তারাও কিন্তু আপনি যেটা কিছুক্ষণ আগেও বলেছিলেন আমাদের দর্শককে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আবার রাখার শুরু করার কিছুদিন পর পরও কিন্তু এটি চেক আপ করিয়ে নেওয়ার জন্য যে তিনি এবং তার গর্ভের সন্তানটি সুস্থ আছেন কিনা এবং সবশেষে আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি জানতে চাই যে যারা আসলে হবু মা হয়েছেন তাদের জন্য কি ধরনের পরামর্শ থাকবে রোজা করার ক্ষেত্রে হবু মা হয়েছেন আমি তো বলেছি যে প্রথম 6 সপ্তাহ উনি পারবেন না তারপরে যখন উনি ব্রেস্ট ফিটিং করাবেন উনি যখন ভালো ফিল করবেন উনি রোজা রাখতে পারবেন কিন্তু তার শরীরের জন্য আসলে যতটুকু ক্যালোরি দরকার যতটুকু উপাদানগুলো দরকার সেগুলো যাতে আসলে নিশ্চিত করতে হবে তিনি ঠিকমতো খাচ্ছেন কিনা আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি দর্শকদের জন্য যেটা একটা সুযোগ পেয়েছি ওনাদের সাথে আমাদের ই হওয়ার যে রোজাটা মনে রাখতে হবে যে এটা ম্যান্ডেটরি না প্রেগন্যান্সিতে যদি সে গুড ফিল না করেন কিন্তু যদি মাটা ভালো ফিল করেন একটা রিলিজিয়াস একটা ভয় থাকে অনেকের মনে হয় যে আল্লাহ আমি রোজা রাখব না এটা কোনো ব্যাড ইফেক্ট হতে পারে কিন্তু বোঝাতে হবে যে আমাদের হাদিসেও বলা আছে যে কেউ যদি অসুস্থ ফিল করেন ব্যাড ফিল করেন উনি রোজাটা পরে রাখতে পারেন এটা এমন ম্যান্ডেটরি না আবার অনেকে খুব ভালো ফিল করেন সে রেখে ফেলতে পারেন রোজাটা এটা অসুবিধা নেই কিন্তু না ভালো লাগলে তার বডি আগে তার হেলথ আগে আর বাচ্চার হেলথ আগে সবকিছু মিলাই কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার এই উপদেশ আমাদের দর্শকদের কাজে আসবে ধন্যবাদ আজকের আলোচনার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আগামী পর্বে নিশ্চয়ই কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং ডিবিসি নিউজের সাথেই থাকবেন